பார்த்தோம் அப்படின்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இயல் நாலு பார்க்க போகிறோம் நாம் ஆல்ரெடி வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இயல் மூணு வரைக்கும் வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நம்ம சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லாமே வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாமே நீங்கள் எங்கள் வாங்க பிடிக்கிற சேனலில் பார்த்துக்கலாம் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லோருக்குமே இந்த வீடியோ இப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா வாங்க இந்த இயல் நாளில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்வி கரையில் அதுதான் வந்து இந்த இயல் நல்ல டைட்டிலாக கொடுத்துருக்காங்க கல்வி அழகே அழகு அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செயலாக கொடுத்துருக்காங்க இதை எழுதுனது யார் அப்படின்னா குமரக்குருபர் அவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டு குமரக்குருபர் பதினேழாம் நூற்றாண்டு தமிழ் மொழிக்கு பெருமை சேர்க்கும் பல சிற்றிலக்கியங்களை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா நம்ம குமரக்குருபர் குமரக்குருபரின் நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கந்தர் களிவெண்பா கைலை களம்பகம் சகலகலா வள்ளி மாலை மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் இது எல்லாமே நம்ம குமரகுபர் அவர்கள் எழுதிய நூல்கள் மக்களின் வாழ்வுக்கு தேவையான நீதிகளை சுட்டி காட்டியதால் இந்நூல் டேஸ்க் எண்ணப்படுத்தது அப்படின்னா நீதிநெறி விளக்கம் நீதிநெறி விளக்கத்தில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி இரண்டு கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல என்ற பாடல் வரிகள் யாருடையது அப்படின்னா நாளடியார் கற்றவருக்கு அழகு டேஸ் தருவது அப்படின்னா கல்வி கொடுக்கறது தான் வந்து ஒரு கற்றவர்களுக்கு வந்து ஒரு சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேஸும் டேஸும் ஒரு மனிதனின் வாழ்வில் உயர செய்யும் அப்படின்னா நம்மளோட அறிவும் உழைப்பும் தான் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்து வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற செய்யும் அறிவே ஆற்றல் என்பது டேஸின் கூற்று அப்படின்னா நம்ம பழைய ஆன்றோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அறிவு தான் நம்மளோட எல்லாவற்றிற்குமே ஒரு ஆற்றலாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அறிவினாலும் அன்பினாலும் பிறரை வெல்லும் வெற்றியே நமக்கு டேஸை தரும் அப்படின்னா பெருமையை தரும் கத்தியை தீட்டாதே உந்தன் புத்தியை தீட்டு என்ற பாடல் யாருடையது அப்படின்னா ஆலாங்குடி சோமோ ஆலாங்குடி சோமோ டேஸ் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் அப்படின்னா திரைப்பட ஆசிரியராக சோமோ பிறந்த ஊர் எது அப்படின்னா சிவகங்கை மாவட்டம் ஆலாங்குடி சோமோ தமிழ்நாடு அரசின் எந்த விருதை பெற்றார் அப்படின்னா கலை மாமணி என் நண்பர் பெரும் புலவராக இருந்த பொழுது டேஸின்றி வாழ்ந்தார் அப்படின்னா அகம்பாவம் அகம்பாவம் செருக்கு எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் அகம்பாவம் இல்லாமல் நம்ம புகழ் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்ட அகம்பாவம் பட்டுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியிலும் அதை சீர்திருத்த இட்டு செல்வதிலும் டேஸ் பெருப்பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னா கல்வி டேஸை நீக்கி அறிவை விளக்குவது கல்வி ஆகும் அறிவு டேஸ் நோக்குடன் கல்வி பயில வேண்டா என்று இயற்கை எண்ணெய் கூறுகிறாள் அதாவது நம்ம இந்த தொழில் செய்யணும் அந்த தொழில் செய்யணும்னு நீங்கள் கல்வியை இது பண்ணக்கூடாது நம்ம கற்றுக்கணும்னு நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் கல்வி பயிலணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டேஸ் நோக்குடன் கல்வி பயில வேண்டும் என இயற்கை எண்ணெய் சொன்னால் அறிவு விளக்கத்தின் ஐநாவின் முதல் பெண் தலைவர் யார் விஜயலட்சுமி பண்டிட் அவங்க தான் வந்து ஐநா சபையோட முதல் பெண் தலைவர் கல்வி என்பது வருவாய் தேடும் வழிமுறை அல்ல அது மெய்மையை தேடவும் அறநெறியை பயிலவும் மனித ஆன்மாவுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் ஒரு நெறிமுறை என கூறியவர் யார் அப்படின்னா விஜயலட்சுமி பண்டிட் நாம் டேஸ் வாயிலாக கல்வி பெறுவது சிறப்பு அப்படின்னா நம்ம தாய்மொழி வாயிலாக நம்ம கல்வி கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே மிக சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேஸ் என்னும் பெயர் தாய்மொழியை கொண்டு பிறந்தது அப்படின்னா தாய் நாடு அப்படின்னு எதை கொண்டு பிறந்தது அப்படின்னா நம்ம தாய்மொழியை கொண்டு தான் தாய்நாடு அப்படிங்கிற ஒன்று உருவாகியிருக்கு வாழ்வுக்குரிய இன்பத்துறைகளில் டேஸ் இன்பமும் ஒன்று அப்படின்னா காவிய இன்பம் தமிழில் உள்ள இலக்கியங்கள் இயற்கை ஓவியம் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கூட ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் நல்ல யாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து பாட்டு இது எப்படி யாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா ஓவியம் வந்து பத்து வரைகிறப்ப ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி யாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இயற்கை ஓவியம் அப்படின்னா பத்து பாட்டு இயற்கை இன்பக்களம் அப்படின்னா களித்தொகை இப்போ இன்பமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து களி அப்படின்னா பூரிப்போ அந்த களித்தொகை வந்து இன்பம் அப்படின்னு சொல்லி யாபகம் வச்சுக்கோங்க இயற்கை வாழ் வில்லம் அப்படின்னா திருக்குறள் திருக்குறளில் நம்ம எல்லாமே தெரிந்து படித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை நெறிகள் நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வாழ்வில்லம் திருக்குறள் இயற்கை இன்ப வாழ்வு நிலையங்கள் சிலப்பதிகாரமும் மாணிமேகலையும் சில உடல் நம்ம வந்து ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யாபகிச்சுக்கோங்க இயற்கையின் தவம் அப்படின்னா சிந்தா மணி மணிகளை வந்
அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயற்கை பரிணாமம் அப்படின்னா கம்பர் ராமாயணம் ஓகேவா ராமர் வந்து பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்காரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இயற்கை அன்பு பெரிய புராணம் அன்புக்கு புராணங்களை படித்தா நம்ம இன்னும் வந்து அன்பை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இயற்கை இறை அருயுள் தேவார திருவாசகம் தெருவாய் மொழிகள் இறை அப்படின்னா தேவாரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏடன்று கல்வி சிலர் எழுதும் பேசும் இயலன்று கல்வி பலர் கெட்டாதென்னும் வீடென்று கல்வி ஒரு தேர்வு தந்த விளைவென்று கல்வி அது வளர்ச்சி வாயில் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா குலோத்துங்கன் உலோக வாழ்விற்கு மிக மிக இன்றியமையாதது எது அப்படின்னா அறிவியல் புற உலக ஆராய்ச்சிக்கு அறிவியல் டேஸ் போன்றது அப்படின்னா கொழுக்கொம்பு தமிழ் தென்றல் என அழைக்கப்பட்டவர் யார் திருவிகா திருவிகா அப்படின்னா திருவாரூர் விருதாச்சலம் கல்யாண சுந்தரனார் திருவிகா ஆற்றிய பணிகள் அரசியல் சமுதாயம் சமயம் தொழிலாளர் நலன் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து திருவிகா அவர்கள் பணியாற்றியிருக்காங்க திருவிகா எழுதிய நூல்கள் மனித வாழ்க்கையும் காந்தியடிகளும் பெண்ணின் பெருமை தமிழ் சோலை பொதுமை வேட்டல் முருகன் அல்லது அழகு இளமை விருந்து என்ற நூலின் ஆசிரியர் திருவிகா கல்வி பயிற்சிக்குரிய பருவம் எது அப்படின்னா நம்மளோட இளமை பருவம் மனிதனின் உள்ளத்தில் புதைந்து கிடக்கும் டேஸை வெளிக்கொண்டு வருவது கல்வியின் நோக்கம் அப்படின்னா நற்பண்பு சிறந்த குடி உன்னிடமிருந்து பிறக்க வேண்டும் என்பது எது அப்படின்னா ஆன்ற குடி பிறத்தல் பீச குப்புச்சாமி அப்படிங்கிறது தான் ஆன்ற சிறந்த குடி ஒன்றேருந்து பிறக்கணும் அப்படிங்கிறதோட மீனிங் என்னன்னா ஆன்ற குடி பிறத்தல் பி சா குப்புச்சாமி எதன் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் தொடக்கப்பள்ளியோட தலைமை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தனுடன் நெருங்கி பழகி பி சா குப்புச்சாமி வெளியிட்ட நூல் எது ஜெயகாந்தனோடு பல்லாண்டு ஓர் ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியரின் குறிப்புகள் என்ற நூலை எழுதியவர் பி சா குப்புச்சாமி உருபுகளுக்கு பதிலாக முழு சொற்களே வேற்றுமை உருபாக வருவது சொல் உருபுகள் வேற்றுமை எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா எட்டு வேற்றுமை உருபுகள் இடம்பெற்றுள்ள தொடர்கள் டேஸ் தொடர்கள் அப்படின்னா வேற்றுமை தொடர்கள் வேற்றுமை உறுப்புகள் இடம்பெற வேண்டிய இடத்தில் அது இடம்பெறாமல் மறைஞ்சு பொருள் தந்ததுன்னா அது வேற்றுமை தொகை எழுவாயுடன் வேற்றுமை உறுப்புகள் எதுவும் இணையாமல் எழுவாய் வந்து தனித்து நின்று ஒரு பொருளை தந்துச்சு அப்படின்னா முதல் ஏற்றுமை பாவை வந்தால் அப்போ யார் அந்த செயலை செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து எழுவாய் அப்போ பாவை அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து எழுவாய் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பின் உறுப்பு எது அப்படின்னா ஐ அப்படிங்கிறது தான் வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு இது வந்து ஃபுல்லாக ஆறு ஏழு வேற்றுமை உறுப்புன்னா ஐ ஆள் கு இன் அது கண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒவ்வொன்றையும் நான் தனித்தனியாக சொல்கிற மறுபடியும் என்னென்னா ஐ ஆள் கு இன் அது கண் ஐ அப்படிங்கிறது தான் இரண்டாம் வெற் முதல் வேற்றுமை உறுப்புக்கும் எட்டாம் வேற்றுமைக்கும் உறுப்பு இல்லை மற்ற உறுப்புகளுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பை நம்ம செயற்படும் பொருள் வேற்றுமை உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கபிலர் பரநரை புகழ்ந்தார் இதில் பரநரைங்கிறது ஐங்கிற உருபு வந்திருக்கா அப்போ அது இரண்டாம் வேற்றுமை மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு ஆள் ஆண் ஓடு ஓடு தாயோடு குழந்தை சென்றது அப்போ ஓடு அப்படிங்கிறது வந்து மூன்றாம் வேற்றுமை உருபு நான்காம் வேற்றுமை உருபு கு அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டும் முல்லைக்கு தேர் கொடுத்தான் கு அப்படிங்கிற உருபு வந்திருக்கு ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு இன் இல் தலையின் இழிந்த மயிர் இன் அப்படின்னு வந்திருக்கா அப்போ அது வந்து ஐந்தாம் வேற்றுமை உறுப்பு இது மாதிரி தலையின் இழிந்த மயிர் இழக்கண குறிப்பு அப்படின்னா நம்ம ஐந்தாம் உறுப்பு அப்படிங்கிறத கரெக்டாக எழுதணும் ஆறாம் வேற்றுமை உறுப்பு அப்படின்னா அது அது ஆ அது நண்பனது கை ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு கண் மேல் கீழ் கால் எங்கள் ஊரின் கண் இது மாதிரி வந்துச்சுன்னா எடுத்துக்காட்டு ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்பு எட்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு அப்படின்னா படற்கை பேரை முன்னிலை பேராக மாற்றி அழைப்பதே விழி வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமைக்கு இன்னொரு பேர் என்ன விழித்தொடர் விழிவேற்றுமைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அண்ணன் அப்படிங்கிறத புலவர்கள் வந்து அண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பொருள் மாறாது ஆனால் வந்து நம்ம படற்கை பேரை வச்சு அழைக்கிறதுனால இது வந்து விழிவேற்றுமை பேர் சொல்லின் பொருளை வேறுபடுத்துவது எது அப்படின்னா எழுவாய் இப்போ நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இயல் நாலு ஃபுல்லாக உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி நாம் அடுத்த வீடியோவில் இயல் அஞ்சு பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நண்பர்களே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோ டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சில பேர் வியூஸ் பார்க்குறீங்க ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் போடுற வீடியோ டெய்லி வரும் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள்
ஓகேவா இன்னும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸ்கமுக்கு ஒன்லி ஒன் வீக் டூ ஒரு ஃபோர்ட்டி டேஸ் டென் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப மும்ம ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஆல் த பெஸ்ட் நண்பர்களே